నమస్కారం ఈస్ దేర్ ఏ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాక్టికల్ వే ఫర్ సిసిఎస్ సిసిఎస్ రీచ్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా మరి ప్రాక్టికల్గా ఏమైనా ఉందా ఓ లేఅవుట్ ఎలాగ కెన్ వీ డిఫైన్ దట్ సిసిఎస్ క్రిటికల్ సర్టైన్ స్టేజ్ కెన్ వీ ఫైండ్ ఆర్ నో ద ప్రాక్టికల్ వేస్ అండ్ మీన్స్ అండ్ హ్యావ్ ఏ ఆర్డిస్టిక్ టు మెజర్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ ఇన్ ఏ సింపుల్ అండ్ డైరెక్ట్ వే వేర్ ఈజ్ ద పర్సన్ ఈజ్ అట్ అ గివెన్ టైమ్ ఆఫ్ ఇన్ దిస్ టైమ్ ఇన్ దిస్ లైఫ్ మనం ఈ క్రిటికల్ సిసిఎస్ దేవ్ పొందటానికి ప్రాక్టికల్ వేస్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఏ పద్ధతి ద్వారా వెళ్ళాలి అసలు మనిషి ఏ స్థితిలో ఉన్నాడు తన జీవితంలో సిసిఎస్కి ఎంత దూరంలో ఉన్నాడు ఏమైనా కో కొలవటానికి ఒక యాడ్జిస్టిక్ ఏమైనా ఉందా మెజర్మెంటు కెన్ వి సి కెన్ వి గివ్ సింపుల్ అండ్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ దీని మీద ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లాగా ఇచ్చి ఇలా ఇలా చేయి అని చెప్పగలమా దిస్ మెథడ్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ షుడ్ బీ సచ్ దట్ నథింగ్ ఈజ్ లెఫ్ట్ టు ఫైట్ ఫైట్ అండ్ ఛాన్స్ అయితే ఇచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎలా ఉండాలంటే నమ్మకం మీద ఆధారపడి ఉండకూడదు నీ ఫేట్ మీద ఆధారపడకూడదు అదృష్టం మీద ఆధారపడకూడదు ఛాన్స్ మీద ఆధారపడకూడదు అండ్ నాట్ షుడ్ బీ ఇంప్రాక్టికల్ అసలు ప్రాక్టికల్ కానివి కాకూడదు ఏమైనా ఛాన్స్ ఉందా దీనికి రఫ్గా ఒక ఫ్లో డయాగ్రామ్ తయారు చేద్దాం ఫ్లో డయాగ్రామ్ ఏంటంటే సామాన్యంగా ఏదైనా ఒక టాస్క్ని సాల్వ్ చేయాలంటే ఫ్లో డయాగ్రామ్ తయారు చేసుకుంటారు కదా సో అలా ఫ్లో డయాగ్రామ్ అనమాట ఫస్ట్ ఆస్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ నిన్ను నువ్వే క్వశ్చన్ వేసుకోవాలి ఆస్ క్వశ్చన్ అంటే టీచర్ ఏమన్నా అడగ తెలిసిన వాడిని అడగమని కాదు అండ్ డూ బ్యాక్గ్రౌండ్ రీసెర్చ్ నువ్వు దాని గురించి బ్యాక్గ్రౌండ్ రీసెర్చ్ చేయి వితౌట్ ఎనీ ప్రీ డిస్పొజిషన్ ముందే డిస్పొజిషన్ ఏం పెట్టుకోకు చెయ్యి సపోజ్ నేను పొద్దున్నే ఆరింటికి లేస్తుంటే నా ప్యాటర్న్ ఆఫ్ లైఫ్లో ఏమైనా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుందా వెదర్ ఇన్ డే టు డే యాక్టివిటీ నా ఎనర్జీ లెవెల్ నా యాక్టివిటీ నా లేజీనెస్ నా మూడ్ స్వింగింగ్ ఇలా నీకు తెలుసు కదా ఈ డే బాగా నడిచిందా లేదా అనేది నీకు బాగా తెలుస్తుంది కదా సో ఏదైనా ఒకటి ఒకటి ఇంప్లిమెంట్ చేసేప్పుడు నువ్వు వెళ్ళని చేస్తే ఉంటుందా లేదా సో దాని గురించి బ్యాక్గ్రౌండ్ రీసెర్చ్ చేయి కన్స్ట్రక్ట్ హిపోతెసెస్ ఇలా చేస్తే ఇలా ఉండొచ్చు ఇలా అయితే ఇలా ఉండొచ్చు ఇన్స్ట్రక్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ హిపోతెసెస్ ఇది ట్రూ అవచ్చు ట్రూ కాకపోవచ్చు టెస్ట్ విత్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అప్పుడు నువ్వు నీ శరీరమే ఒక ల్యాబ్ కింద నువ్వు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయి దాని మీద అనలైజ్ ద రిజల్ట్ డ్రా కంక్లూజన్ నువ్వు ఎనల్ రిజల్ట్స్ ఎనలైజ్ చేయి నువ్వు కంక్లూజన్స్ తీసుకో అప్పుడు హిపోతెస్ నీకు ట్రూ కనబడింది రిపోర్ట్ రిజల్ట్స్ నువ్వు నోట్ చేసుకో హిపోతెస్ ఫాల్ట్ కనబడింది మళ్ళీ థింక్ అగైన్ ఇంకా ఆలోచించాలన్నమాట దీని గురించి మళ్ళీ హిపోతెస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయి మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తాను సపోజు పీరియాడికల్గా అన్నం మానేసే అన్నం మానేయటం అనేది మంచిది ఆరోగ్యానికి నోబుల్ ప్రైజ్ కూడా ఇచ్చారు కదా ఈ మాట చెప్పినందుకు శాస్త్రజ్ఞుడికి అంటే వారానికి ఒకసారో పదిహేను రోజులకు ఒకసారో నెలకు ఒకసారో మొత్తం మీద అన్నం తినకుండా ఉండటం ఎందుకని అన్నం తినకుండా ఉండటం ఈ శరీరం పెద్ద యంత్రం కదా ఈ యంత్రంలో నువ్వు రోజు మూడు పూట్ల రెండు పూట్ల వేసేస్తున్నావు కేజీలు కేజీలు లోపలికి మరి అది వేసిన తర్వాత అది కనీసం నాలుగు నుండి ఆరు గంటలు పనిచేస్తుంది ఆ మిషన్ దానికి క్యాప్ లేకుండా లోపలికి వేసేస్తుంటే మిషన్ పనిచేస్తూనే ఉంటుంది ఎంతదైనా ఎంత ఎఫిషియంట్గా తయారైన మిషన్ అయినా బయట మనం తయారు చేసిన మిషన్ అన్నిటికంటే చాలా ఎఫిషియంట్ మిషన్ మంది శరీరం అనేది కానీ దీనికి కూడా కొంత లిమిటేషన్ ఉంది కదా సో ఆ లిమిటేషన్ వల్ల ఏమవుతుందంటే దాన్ని మెయింటైన్స్ పోతుంది దాని ఎఫిషియన్సీ తగ్గిపోతుంది దానివల్ల రకరకాల రోగాలు రావటం అనేది నిజానికి అన్ని రోగాలకు మూల కారణం నువ్వు ఫుడ్ కరెక్ట్గా మేనేజ్ చేయి మేనేజ్ చేసుకోలేకపోవటమే చిన్నప్పటి నుండి సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది వెంటనే గూగుల్ సెర్చ్ చేసాం అనుకోండి ఎవడో చెప్తాడు పదిహేను రోజులకు ఒకసారి అన్నం మానే అని లేదా నేను ఒక ప్రవచనాలు చెప్పే వాళ్ళు అడిగాం అనుకోండి వాడు ఎకాదశి రోజు మానే అని చెప్తాడు లేదా రిలీజియస్ రూల్స్లో చూసాం అనుకోండి సోమవారం శివుడి కోసం మానే అంటారు లేదా బుధవారం అయ్యప్ప కోసం మానే అంటారు లేకపోతే శుక్రవారం లక్ష్మీ పర్వతి కోసం అన్నం మానే అంటారు శనివారం ఆంజనేయ స్వామి వెంకటేశ్వరం కోసం మానే అంటారు సో ఏదో ఒక పాయింట్ పెడుతుంటారు అదే ఒక్కో కొన్ని కొన్ని మతాల్లో అయితే సంవత్సరం మొత్తం మీద ఓ నలభై రోజులు కావాలని అన్నం ఓ పూట మానేస్తారు ఇది ఈ ఈ అన్నం మానేసేయటం అనేది అన్ని చోట్ల ఉంది కానీ ప్యాటర్న్ నిజంగా ప్రతి మనిషి యొక్క శరీరం ఒక మిషన్ సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే నేను అన్నం మానేయదలుచుకుంటే ఎప్పుడు మానేయాలి సో దీని మీద బ్యాక్గ్రౌండ్ రీసెర్చ్ చేయాలి నువ్వు అంటే నువ్వు ఎంత క్వాంటిటీ తింటున్నావు నార్మల్ నార్మల్ కండిషన్లో ఎంత క్వాంటిటీ తింటున్నావు
ఇంకా తిరుమతి కాలేదు టూ పాయింట్స్ ఓ మా అదిరిగా తిన్నాను సిక్స్ పాయింట్స్ ఇలాగా వేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉండాలి దీంట్లో నీకు ఇష్టమైన కూర చేసినప్పుడో లేకపోతే నువ్వు ఫంక్షన్ జరిగినప్పుడో లేదా ఇంట్లో ఏదైనా గొడవ అయ్యి అన్నం మానేసినప్పుడో అలాంటివి రౌండ్ చేసేయాలి ఆ రోజులు అంటే ఎక్కువ తినవి తక్కువ తినటానికి నీకు ఆల్రెడీ తెలిసిన కారణాలు ఏమన్నా ఉంటే స్పెసిఫిక్గా ఒంట్లో బాగుండకపోవటం లేదా ఫంక్షన్కి వెళ్ళి పెళ్ళికి వెళ్ళి ఎక్కువ తినేయటం ఫ్రెండ్స్ ఇంట్లో వచ్చి ఫ్రెండ్స్తో కలిపి మాట్లాడుతూ టీవీ చూస్తూ తినేయటం సో ఇలాగ స్పెసిఫిక్ ఈవెంట్గా జరిగిన అన్నట్టు మటుకు రౌండ్ చేసేయాలి సో మిగతావి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే పీరియాడికల్గా ఒక రోజు నీకు తెలియకుండా నీ శరీరం అన్నం తక్కువ తినిపిస్తుంది నీ నిన్ను నీకు తెలియకుండానే నీ శరీరం నీ లోపల కై కెనెక్టిక్ కెనెక్టిక్ సెన్సర్స్ ఉంటాయి ఈ సెన్సర్స్ మైండ్ పంపిస్తూనే ఉంటాయి తిను తినకూడదు ఇలాంటివి మనం దాన్ని పట్టించుకోకుండా మనం మైండ్ ఏం చెప్తే చేసి పారేస్తుంటాం ఆ టైం సిచ్యువేషన్ బట్టి ఇష్టం ఆ ఇష్టం బట్టి చేసేస్తుంటాం అది కాదు పాయింట్ బట్ అది ట్రేస్ చేయాలన్నమాట ఇది ట్రేస్ చేసిన తర్వాత ఆ రోజు నువ్వు అన్నం మానేసినా నీకు అన్నం మీద జాస్ ఉండదు అది గుర్తు అంటే తినలేదే అని ఫీలింగ్ అని కానీ తిందామనే ఆలోచన కానీ ఉండదు ఆ రోజు సో ఆ డేస్ ఆ డే గుర్తుపట్టుకుంటే అది డే పీరియాడికల్గా రిపీట్ అవుతుంటుంది జనరల్గా పీరియాడికల్ రిపీట్ అవుతుంటుంది ఆ రిపీట్ అవుతున్న డేని గుర్తుపట్టి అది నువ్వు రిపీట్ పెట్టుకోవాలన్నమాట అంటే పదిహేను రోజులకు ఒకసారి రిపీట్ అవుతుందా పది రోజులకు రిపీట్ అవుతుందా లేకపోతే ఇరవై ఏడు రోజులకు ఒకసారి రిపీట్ అవుతుందా ఇది ఇట్ వేరీస్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్ ఎందుకంటే ప్రతి మనిషి ఓ రకమైన మిషన్ ప్రత్యేకమైన మిషన్ కాబట్టి ప్రత్యేకమైన మెయింటెనెన్స్ డే ఉంటుంది దానికి నెక్స్ట్ ఆ మెయింటెనెన్స్ డే అనేది ఆల్రెడీ ప్యాటర్న్ ఫామ్ అయి ఉంటుంది దీనికి జెనెటికల్ రీజన్స్ ఉంటాయి మన ఎన్విరాన్మెంటల్ రీజన్స్ ఉంటాయి రకరకాలు ఉంటాయి సో దాన్ని గుర్తుపెట్టిన తర్వాత టెస్ట్ చేస్తుండాలి ఈ పదిహేను రోజులకు సపోజ్ ఈ రోజు వచ్చింది దీనికి ఇంకో రకం లింక్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు కాస్తే ఈ ఏకాదశి ద్వాదశి త్రయోదశి పక్కన కూడా రాసుకుంటూ పోతే మీకు కరెక్ట్గా ఆ తిథి తెలుస్తుంది ఏ తిథి రోజు నువ్వు నీ బాడీ మెయింటెనెన్స్ డే అనేది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ కంటే ఇన్ని రోజులు స్పాన్ అని ఇంగ్లీష్ అంకెల కంటే ఈ వీటిని చూసి రాసుకుంటూ పోతే ఏకాశి దోశ త్రయోదశి చతుర్దశి ఇలా ఉంటాయి కదా అవి తెలుగు క్యాలెండర్లో అది కూడా పక్కన రాసుకుంటూ వెళ్తే ఏ రోజు ఏంటనేది సో పర్టికులర్గా నీకు పర్టికులర్ తీ రోజు మినిమం పడుతుంది ముందు దాన్ని జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఆ రోజు నువ్వు అన్న అన్నం తగ్గించు తగ్గించు ఒకసారి మానేయదు తగ్గించుకుంటూ తగ్గించు తగ్గించుకుంటూ ఆ రోజు అన్నం మానేయచ్చు అనమాట సో ఇది ఫాస్టింగ్ డే ఇది మొత్తం చేయటం సో ఓకే ఎవరు చెప్పారని ఇంపోజ్ చేయదు అలాగే వాటర్ ఎంత తాగాలి ఆయన ఎవరో టీవీలో చెప్తాడు రోజు పొద్దున్నే రెండు లీటర్లు తాగేయమని ఇంకో ఆయన చెప్తాడు ఎక్కువ నీళ్ళు తాగేయకూడదు బ్రెయిన్లోకి నీళ్ళు ఎక్కువైపోతే డేజ్యూట్ అయిపోతాయి అయాన్స్ తక్కువ అయిపోతాయి ఇంబ్యాలెన్స్ వస్తుంది ఎలక్ట్రికల్ అని కూడా చెప్తాడు నిజంగా నీ శరీరం నీళ్ళు తాగాలి అక్కలేదు ఎంత తాగాలనేది అదే చెప్తుంది శరీరం అని చెప్తుంది సో దాన్ని దాన్ని ఆ సిగ్నల్ చూస్ కాదు నువ్వు వాటర్ ఇలా తాగుతుంటే ఆ రోడ్డు ఎలా ఉంటుంది ఇవి చాలా ఒక్కొక్క పాయింట్ తీసుకొని జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసి నువ్వు నువ్వు ఫిట్ చేసుకోవాలి అలాగే నువ్వు ఏం తినాలి తిన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది నాన్ వెజ్ తిన్న రోజు ఎలా ఉంటుంది మసాలా కూరలు తింటు రోజు ఎలా ఉంటుంది మసాలా లేని రోజు కూరలు తింటున్నప్పుడు నీ ఆ మొర్నాడు తెలుస్తుంటుంది ఇవాళ ఫుడ్ తిన్నామంటే దాని ఎఫెక్ట్ ఆ మొర్నాడు ఉంటుంది మన మీద ఇక్కడ బ్లడ్ కలిసి లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత కదా దాని ఎఫెక్ట్ చూపించేది సో దేర్ ఫోర్ ఈ రోజు ఎఫెక్ట్ ఏదైతే మన మూడ్ కండిషన్ ఉందో అది అంతకుముందు రోజు ఫుడ్కి లింక్ ఉంటుంది సో అది దాన్ని దాన్ని ట్రేస్ చేయాలి ఫస్ట్ చాలా జెన్యున్గా నీ బాడీ మీద రిసెర్చ్ చేసి చేయాలి ఇది అనమాట ప్రొసీజర్ ప్రతిదీ ఇంతే నువ్వు ఏది ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం అనుకున్నా ఇలా చేసుకుంటూ పోతూ కట్ చేసుకుంటూ పోవాలి అప్పుడు అంతకని తొందరపడిపోయి నువ్వు రీల్స్ తయారు చేసుకొని వాళ్ళ నుండి ఫాలో అయిపోతాను ఎల్లుండి నాకు దేవుడి దర్శనం అయిపోవాలి అన్నట్టుగా ప్రయత్నించకూడదు ఇదనమాట బ్లాక్ డౌన్ ఓకే టు రీచ్ దట్ హ్యాండ్ సచ్ పర్సన్ వర్క్అవుట్ కాజెస్ డెలిబరేట్లీ సెటింగ్ అవుట్ టు ఫుల్ఫిల్ త్రూ ఎఫెక్ట్స్ which carry moral lessons for the average person and once having fixed causes consciously they work out to unflinchingly the effects every person every person is going to advance and reach out to him and we will be able to give moral lessons in his life. The average person is going to be able to give moral lessons in his life. The average person is going to be able to give moral lessons in his life. పితృవాక పరిపాలన రాముడు అబద్ధం ఆడలేదు అసలు చదువుడు ఒక మోరల్ లెసన్ అది తీసేసుకుంటాం వాళ్ళ గురించి తీసేసుకొని దాన్ని మనం గట్టిగా ఇంపోజ్ చేసేసుకుందాం ట్రై చేస్తాం సో హయ్యర్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద బీయింగ్ ద మోర్ పాయిగ్నెంట్ ఈజ్
అంటే ఏమిటో ఏదో ఒక బాధ ఏదో కోల్పోయిన ఫీలింగ్ అది అది ఎవాల్యుయేట్ అయిపోతుంటుంది అందుకని మోరల్స్ ఎప్పుడు వర్కౌట్ కాలా మోరల్స్ మోరల్స్ వినటానికి బాగుంటాయి బట్ ప్రపంచంలో మోరల్స్ పా పాటించే వాళ్ళు ఎవరు లేరు అనేది అందరికీ వాస్తవం ఎన్ని నీతులు చెప్పినా ఎన్ని నీతి కథలు చెప్పినా అది సమాజాన్ని మార్చలేదు వాస్తవం కారణం ఏంటంటే నువ్వు హైయర్ ఆర్డర్ మోరల్లోకి వెళ్ళిన కొద్దీ లోపల ఎలా ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఎవోక్స్ ద సెన్స్ ఆఫ్ రిగ్రెట్ అది చెయ్యలేదే నాకు వందలేప ఏదో కోల్పోయిన ఫీలింగ్ ఉంటుంది అబద్ధం ఆడటం అనేది కామన్ ఫీలింగ్ అబద్ధం ఆడకుండా బతుకుదాం అనుకోవడం అనేది ఒక ఆర్డ్ ఫీలింగ్లా ఉంటుంది అనమాట సో ఇలా అయిపోతుంది ద హయ్యర్ ఆర్డర్ ద లాస్ట్ ట్రేస్ ఆఫ్ ఎగో ఆర్ డిస్ట్రాయిడ్ కంప్లీట్లీ నిజానికి అసలు ఈ ఈ పర్సన్స్ ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ ఈ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ లైఫ్ ఎందుకు ఎందుకుంటుంటారంటే వాళ్ళు దే ది గుడ్ ఏబుల్ టు సీ ద లాస్ట్ ట్రేసెస్ చిన్న ట్రేసెస్ ఏవో ఉంటాయి సో అందుకని ఆ ట్రేస్ ఆఫ్ ఎగోని కూడా కంప్లీట్గా కట్ కట్ చేయడం కోసం అని వాళ్ళ లైఫ్లో ఒక ప్రిన్సిపుల్ పెట్టుకొని ఆ ప్రిన్సిపుల్కే జీవితం మొత్తం అంకితం చేసేస్తారు ఇప్పుడు గాంధీ తీసుకుంటే గాంధీ అహింస అనేదానికి ఒక ప్రిన్సిపుల్ పెట్టుకొని దానికి చాలా వరకు వర్కౌట్ పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు అనమాట అలాగే రాముడు కొన్ని ప్రిన్సిపుల్స్ పెట్టుకుని ఆ ప్రిన్సిపుల్స్ ప్రకారం వెళ్ళిపోయాడు అనమాట హరిచంద్రుడు కొన్ని ప్రిన్సిపుల్స్ ప్రకారం పెట్టుకుని వెళ్ళిపోయాడు అనమాట మనకి ఏంటంటే మహానుభావులు మామూలు మామూలు మనుషులు చేయగలిగేది కాదు స్పెషల్ మనుషులే చేయగలరు దేవుడు కాబట్టి అలా చేశాడు అని మోరల్ కింద తీసుకున్నప్పుడు నీకు ఈ కంక్లూజన్ తప్పితే ఏం రాదు ఎందుకంటే నువ్వు నువ్వు వాడు చే వాడు స్పెషల్ కాబట్టి చేశాడు అంటే నేను స్పెషల్ కాదు కాబట్టి నేను చేయలేనని నువ్వు ఫీల్ అవుతున్నావు అనమాట నువ్వు బలవంతంగా ఏం పోస్ట్ చేస్తే నీకు లోపల తెలియక ఒక రిగ్రెట్ లోపల ఒక బాధ సాడ్నెస్ ఫీలింగ్ ఉంటుంటుంది అది నెక్స్ట్ ద సెల్ఫ్ క్రియేటెడ్ డ్రామా దేర్ ఫోర్ ఇన్క్లూడ్స్ ఇన్సల్ట్ హిమిలేషన్ సబ్జ్యూస్డ్ మైండ్ విచ్ రిఫ్యూజెస్ టు యాక్ట్ ఈవెన్ ఇన్ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ బిసైడ్స్ సెటింగ్ రిలీజ్ లెస్ అడ్వాన్స్డ్ పీపుల్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ అది మన మనకి ఎగ్జాంపుల్ లాగా కనబడుతుంది కానీ చప్పట్లు కొట్టడానికి వాళ్ళు దేవతామూర్తులు దేవుళ్ళు కలిసి అని అని ఫీల్ అవ్వడానికే పనికి వస్తాయి ఆ కథలు ఇప్పుడు జీసస్ని మేకులు కొట్టేసిన ఒళ్ళ క్రియేటర్ పెట్టిన వీళ్ళు చేస్తున్నారు వీళ్ళు పాపాలు చేస్తున్నారు వీళ్ళు తెలియదు అనే అదే కూడా వీళ్ళని క్షమించు అని అని అన్నాడంటే అక్కడ ఏంటంటే మన మన మీద అలాంటి కార్యక్రమం కొడు మనని సఫర్ చేస్తున్నా సరే మన లోపల ట్రేస్ ఆఫ్ రాకుండా చూసుకుంటున్నాడు అనమాట ట్రేస్ ఆఫ్ ట్రేస్ ఆఫ్ వాళ్ళ మీద కోపం కానీ వాళ్ళ మీద దేవభావం మానసికంగా కూడా ఏర్పడి ఉండటం కోసమే తను ఆ సెంటెన్స్ అనుకుంటున్నాడు అంటే తను తను ట్రాస్ ఆఫ్ ఎగోస్ క్లీన్ చేసుకోవడం చేస్తున్నాడు కానీ జనాలందరూ దాన్ని ఎలాగ అర్థం చేసుకుంటున్నారు మన కోసం మన పాపాల కోసం వాడు పోయాడు మన పాపాల కోసం వాడు పోయాడు అంటున్నారు మన పాపాల కోసం వాడు పోవట్ల వాడి ట్రేస్ ఆఫ్ ఏది ఉందో దాని నుంచి కూడా బయటపడుతున్నాడు అనమాట లోపల ట్రేసెస్ ఉన్నాయి ట్రేసెస్ అని క్లీన్ చేసుకుంటూ ట్రేస్ ఆఫ్ ఎగో ఉంది దాన్ని క్లీన్ చేసుకుంటున్నాడు అనమాట హీస్ వర్కింగ్ ఫర్ సర్టన్ ప్రిన్సిపుల్ ఒక ప్రిన్సిపుల్ మీద లైఫ్ పెట్టుకుని నడుస్తున్నాడు అనమాట మనం ఎంతసేపు ఫోటోలు పెట్టి ప్రార్థనలు చేద్దాం లేదా పూజలు చేద్దాం అనుకుంటున్నాం కానీ మన 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 మైండ్ మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ మన ఫ్రేమ్స్ మన ప్రిన్సిపుల్స్ మన లైఫ్ ప్యాటర్న్ మనం ఆలోచించాలి ఈవెన్ థాట్ ప్రాసెస్ కూడా నేను ఫ్లో షార్ట్ చెప్పాను కదా ఆ ఫ్లో షార్ట్ ప్రకారం వెళ్ళాలి వాళ్ళ నా ఆలోచన వస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ ఆలోచన ఎలా స్ట్రాంగ్ అవుతుంది ఈ ఆలోచన ఎలా స్ట్రాంగ్ అవుతుంది మన 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 లోపలికి ఏమి ఇంటాక్ట్ చేసుకుంటున్నాయి ఈ లోపల సెన్సెస్ ద్వారా ఏమి ఇంటాక్ట్ చేస్తున్న ప్రతివన్నీ ఎలా ఉంటున్నాయి ఒక సినిమా చూస్తుంటే సినిమా కేవలం ఆ కథ ఒకటి ఎంజాయ్ చేస్తున్నావా మధ్యలో జయలక్ష్మి జ్యోతిమాలిన పాట వస్తే అది కూడా ఎంజాయ్ చేస్తున్నావు కదా అక్కడ ఏ ఇంపల్స్ లోపలికి వెళ్తున్నాయి నువ్వు కామెడీ సీన్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నావు బట్ కామెడీ సీన్లో ఏ ఇంపల్స్ లోపలికి వెళ్తుంది అంటే ఒకటి బాధపడుతుంటే నువ్వు ఆనందించడమే కదా సో వీటన్నిటి మీద ఒక అవగాహన ఉండాలి వీటిని వదలమని నేను అన్నట్లా అవగాహన లేకుండా చూస్తే ఏంటంటే మనకి కళ్ళు మూసుకుని డ్రైవింగ్ చేసేసుకుంటున్నట్టు లైఫ్ కళ్ళు తెరిచి డ్రైవింగ్ చేయాలి కదా కళ్ళు మూసుకుని కూడా గమ్యం వెళ్ళిపోవచ్చు రోడ్డు మీద ఎవరు లేకపోతే కానీ గ్యారంటీ లేదు కదా యాక్సిడెంట్ కాదని ఇప్పుడు డిఫరెంట్ ప్లేన్స్ ఆఫ్ లైఫ్లో ఫిజికల్ ప్లేను వైటల్ ప్లేను మెంటల్ ప్లేను స్పిరిచువల్ ప్లేన్లు ఎలా ఆ ప్లేన్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్లో మనం రికగ్నైజ్ చేయగలిగేవి ఎలా ఉంటాయి మన ఎక్స్పీరియన్షియల్లో ఏమి ఉంటాయి అనేది చూద్దాం సో ఫిజికల్ ప్లే కింద నుండి వద్దాం ఫిజికల్ ప్లేన్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్లో బాడీ నాలెడ్జ్ ఎక్కువ ఉంటుంది మన
how strong your relation is uh, indicates uh, the energy level of string uh, that binds between you and uh, that other person alage niku okati passionate enti strong desire daniki enta strong ga nu energy padanga bond ay undavu alage feelings every feeling is an energy the outcome will be expressed in some physical uh, physical gestures that uh, emotions you could enti energy yokka concentrated points అలాగ మెంటల్ ప్లేన్ మెంటల్ ప్లేన్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్లో ఐడియాస్ కాన్సెప్ట్స్ రేషనల్ థింకింగ్ లాజిక్ థాట్స్ కాన్షియస్ సెల్ఫ్ కాన్షియస్ హయ్యర్ ఇమోషన్స్ డిస్క్రీట్ చేయటం ఇన్ఫర్మేషన్ హ్యాండిల్ చేయటం డెసిషన్ మేకింగ్ ఇవన్నీ వస్తాయి రకరకాల ఆలోచనలు తార్కికంగా ఆలోచించటాలు లాజికంగా తా తాత్వికంగా ఆలోచించటాలు థాట్స్ ఇవన్నీ తింటూ వస్తాయి ఈ మెంటల్ ప్లేన్ ఆఫ్ డైన అనేది అలాగే స్పిరిచువల్ ప్లేన్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్లో ఎలా ఉంటుంది ఇంటిగ్రల్ వర్షన్ ఆఫ్ ఆల్ ప్లేన్స్ ఇక్కడ ఈ ఈ కింద మూడు వర్ష వర్ష ప్లేన్స్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఉంటుంది అది ఇన్ట్యూషన్ లోపల నుండి మనకి టక్ మన దాని ఐడియా వస్తుంది దాని సొల్యూషన్ టక్ మన వస్తుంది అలాగే రివ్యూలేషన్స్ మనకి దానికి క్షణంగా ఎలా వచ్చిందో అని వచ్చింది తెలియదు అది వస్తుంది లోపల నుండి ఎక్కడో అంతర్గతం నుంచి వచ్చేస్తుంది అదే రిఫ్లెక్షివ్ రిఫ్లెక్షివ్ నాలెడ్జ్ విజిటమ్ బ్లిస్ ఒక రకమైన ఆనందమైన రిఫ్లెక్సివ్ ఇంటెలిజెన్స్ దీనికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను అంటే నేను పర్మనెంట్గా అప్పుడే స్పిరిచువల్ ప్లేన్లోకి వెళ్ళిపోయాను నేను ఫీల్ కావట్లేదు బట్ ఆఫ్ అండ్ టమ్ టమ్ అప్పుడు టచ్ చేసి వస్తున్నామేమో అనిపిస్తుంటుంది ఒకసారి సరస్వతి ఐడియల్ గురించి కాలేజీలో పెద్ద డిస్కషన్ అయింది మా కాలేజీలో అప్పటిదాకా నేను దాని గురించి ఎప్పుడు ఆలోచించాల బట్ కానీ సడన్గా నేను నా ఉద్దేశం బలే చెప్పాను నాకే అద్దు అద్భుతం అనిపించింది ఇలా ఎలా చెప్పగలిగాను నేను అనేది సరస్వతి అంటే ఒక బొమ్మ కింద చూడకూడదు ఒక ఐకోనోగ్రాఫ్ అనమాట ఒక ఐకోనోగ్రఫీ అంటే చాలా విషయాల్ని ఒక బొమ్మ రూపంలో చెప్పడం పిక్చర్ రూపంలో చెప్పడం సో సరస్వతి అనగానే మనకి ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కనబడుతుంది ఫిమేల్ ఫిమేల్ పెడతారు అక్కడ ఎందుకని ఒక విజ్ఞానం నువ్వు నేర్చుకోవాలంటే రిసెప్టివిటీ ఉండాలి రిసీవ్ చేసుకునే గుణం రిసీవ్ చేసుకునే గుణం ఫిమేల్కి ఎక్కువ మేల్ కంటే ఇది ఆల్రెడీ సైకలాజికల్ టెస్టుల్లో ప్రూవ్ చేసిన విషయమే సరే ఫిమేల్ పెట్టావు అక్కడ నెక్స్ట్ తర్వాత చేతిలో ఏం పెట్టాం వీణ ఉంది వీణ ఏమిటి రీజనింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ రీజనింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇంకోటి ఏదైనా పెట్టచ్చు కదా తబలా పెట్టచ్చు కదా మృదకం పెట్టచ్చు కదా హార్మోనీ పెట్టచ్చు కదా కాదు వీణే పెట్టాం కారణం ఏంటంటే వీణ ఎలా మోగుతుంది తీగ నువ్వు మీటినప్పుడు బుర్రలో ఉండే ఎయిర్ ఉంటుంది కదా అది రీజనెంట్ అవుతుంది అనునాదం చెందుతుంది అంటే మనం ఏదైనా ఒక పుస్తకం చదివి నేర్చుకుంటున్నా ఎవడైనా మనకి చెప్తుంది మనం నేర్చుకుంటున్నా వాడి ఫ్రీక్వెన్సీకి నువ్వు అనునాదం అయితేనే నీకు అది అర్థం అండర్స్టాండ్ అవుతుంది లేదా అర్థం కాదు వాడు ఒక వైబ్రేషన్ లెవెల్లో చెప్తుంటే నువ్వు ఇంకో వైబ్రేషన్ లెవెల్లో ఉంటే నీకు ట్రాన్స్మిషన్ కాదు నీకు పదాలు తెలుసు గుర్తుంచుకొని మళ్ళీ చెప్పగలిగి ఉండొచ్చు అది మెమరీ టెస్ట్ అందుకని అర్థమైన దానికి టెస్ట్ కాదు అది సో అందుకని రీజనెన్స్ అనమాట అంటే చదువుకోవటం విజ్ఞానం నేర్చుకోవాలంటే రిసెప్టివిటీ ఉండాలి కాబట్టి అక్కడ ఫిమేల్ మూర్తి పెట్టాం రీజనెన్స్ అనే ప్రక్రియ ఉండాలి అందుకని వీణ పెట్టాం కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి ఓ చేతిలో పోసల దండు ఉంటుంది ఇలా లెక్క చేస్తున్నాడు పోసల దండు లెక్కడం అనేది ఇంత జోక్ ఏం కాదు మీరు ట్రై చేసుకోండి ఆటోమేటిక్గా పోసల దండు లెక్కడుతుంటే ఒక సర్కిల్ తిరిగే లోపల ఎన్ని ఆలోచనలు వేరే ఆలోచనలు వచ్చాయి లెక్కటం అని లెక్క లెక్కటం అక్కడ లెక్క సరిగ్గా చేశాను కదా అనకొద్దు లెక్క నువ్వు చేస్తున్నప్పుడు దాని మీద చేస్తతో మొత్తం పూసల దండలో నూట ఎనిమిది పూసలు లెక్క కట్టేవా లేదా ఇంపార్టెంట్ ఆటోమేటిక్గా టింగ్ 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 వెళ్తే ఇలా నేసేస్తుంటూ మెకానికల్గా జరిగిపోతుంది కాసేపటికి మెకానికల్గా వేలు కలవాటు అయిపోతుంది బుర్ర అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది బట్ అలా కాకుండా జరగాలి అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ నాలెడ్జ్ అన్ని మాట చెప్పడం అనమాట నెక్స్ట్ నాలెడ్జ్ ఒక అథెంటిక్ ఉండాలి కదా అనుకోని ఇంకో చేతిలో ఒక పుస్తకం ఉంటుంది అంటే ఒక అథెంటిక్ సోర్స్ ఉండాలి అని నెక్స్ట్ ధవళతరాం అంటారు అంటే తెలు తెలుపు చీర కడతారు తెలుపు ఉంటుంది తెలుపు ఏంటంటే తెలుపు కలర్ కాదు అన్ని కలర్స్ కలిస్తే తెలుపు అందుకని నువ్వు అన్ని విజ్ఞానం నేర్చుకుని ఉంటావు నువ్వు ఒక విజ్ఞానం కాదు తిక్కుపై ఉండకూడదు ఇవన్నీ నేర్చుకుంటే నేర్చుకున్నంత మాత్రం ఉంటుంది అన్ని ఎక్స్పెన్షియల్ రియాలిటీ కాదు నీకు తెలుసుకున్న ప్రతిదీ ఎక్స్పెన్షియల్ రియాలిటీ కాదు అందుకని హంసవాహిని హంసకి ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది అంటారు నీళ్ళని పాలని వేరు చేయగలదని అక్కడ నీళ్ళు పాలు అంటే మంచి చెడు అనమాట సో ఇక్కడ మంచి చెడు అంటే ఏది నిన్ను నీ జీవిత గమ్యం ఏది ఉంది పరిణామ క్రమంలో టు నో యువర్ సెల్ఫ్ దానికి దగ్గరగా వెళ్తుందా దూరంగా వెళ్తుందా అని నువ్వు తర్కించుకోగలగాలి ప్రతి విజ్ఞానాన్ని అందుకని అంశవాహి అనమాట ఇవన్నీ వస్తే యూ విల్ రీచ్ ద క్రౌన్ అందుకని ఎత్తి మీద ఒక కిరీటం ఉంటుంది ఇది నిజంగా
సో ఇన్సైట్లోంచి వచ్చింది అనమాట అది ఆ టైంలో క్షణంగా నేను ఒక స్థితిలోకి వెళ్ళానమాట సో ఈ స్పిరిచువల్ ప్లేన్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది మనకే తెలుస్తూ ఉంటుంది సో ఇట్ ఈ పక్కన పచ్చికిదులు గీసినట్టుగా చూడండి మూడో కాలంలో డయానమి డైనమిక్స్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఇది యాక్చువల్గా మన గోమా వ్యూస్ ఎలా ఉంటాయన్నమాట గోమా వ్యూస్ ఏ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఏ థాట్లో ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుంది యాక్చువల్గా ఈ స్కానర్స్ సెఫాలో స్కానర్స్లో తీస్తూ ఉండొచ్చు ఇవాళ రేపు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సైన్స్ ఎంత డెవలప్ అయింది అని న్యూరల్ సైన్స్ ఆల్ఫా వేవ్స్ బీటా వేవ్స్ గామా వేవ్స్ వీటి గురించి స్టడీ చేస్తున్నారు ఎంతో దూరం లేదనమాట యాక్చువల్గా ఏవైతే ఇంతకుముందు రకరకాలుగా మనం మన శరీరం సోలు వీటి గురించి రిలేషన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం సైంటిఫిక్గా ఇది అని చెప్పగల చెప్ప చెప్పడానికి ఎంతో దూరం లేదు ధన్యవాదాలు